Ustedes pueden ir al Japón y verán que van a haber estaciones del metro que alrededor de la estación hay cantidad de bicicletas y de motocicletas con que la gente va de su casa a la estación, deja la bici, deja la moto, toma el tren, se va a trabajar 8, 10, 12 horas, regresa en la noche, agarra la bici, agarra la moto, con la cual regresa a su casa. Si está lloviendo, la delegación de Benito Juárez, la de Coyoacán, la de... Milpalta pone alrededor de la estación cantidad de paraguas que la gente agarra, se va a su casa y al día siguiente regresa ese paraguas en la, a la estación, tal y como sucede en la estación en el Zahualcóyotl, aquí en la Ciudad de México. Nos da risa, ¿verdad?, cuando nos deberíamos de preguntar por qué lo podrán hacer los japoneses si son mucho más feitos que nosotros y por qué no lo podemos hacer nosotros. ¿Saben ustedes por qué? Porque allá se educa bajo el principio de que si no es tuyo, debe ser de alguien. Y las cosas cambian. Y ustedes no saben las, que las empresas, las instituciones en México, tenemos que gastar en poner policías y policías sobre policías, en videocámaras, en cajas fuertes, en alarmas, simplemente porque no se educó bajo el principio de que si no es tuyo, debe ser de alguien. También... Tenemos el gran poder de transformar a nuestra gente. Miren, el que cumple con sus obligaciones y da más de lo que debe, convierte su mundo en un paraíso. El que solo pide y solo exige, convierte su mundo en un infierno. Por favor, siempre estén en condiciones de dar, de dar un poquito a esta nación, a su México. Estén orgullosos de vivir en un país envidiado y codiciado por muchas otras naciones, con un, que tenemos el México del desierto, el México del altiplano, el México de las costas, con una gastronomía llena de sabores, llena de colores. Cuidemos a México, amemos a este país, pero para ello se necesita que todos los mexicanos tengan la, met, men, la meta de querer ser extraordinarios y no vivir en una forma ordinaria. La diferencia entre ser un ordinario o trabajar en forma ordinaria las ocho horas nada más, a ser extraordinario solamente está en el extra. Estemos siempre, todos los días dispuestos a dar ese extra y verán que México tiene todas, todas las potencialidades para ser una gran potencia mundial. Nada más falta que nosotros estemos dispuestos a dar ese extra. También yo quisiera decirles por qué las empresas japonesas llegan a ser tan grandes. No crean que todas las empresas japonesas hayan sido fundadas por herederos de grandes fortunas o gente que se haya sacado la Lotería Nacional no, son gente común y corriente que se reúne todas las tardes a, reun a soñar, a pensar en cómo construir su escuela. Y a esa etapa nosotros la llamamos etapa del enamoramiento. Cuando se firma el acta constitutiva es el acta de matrimonio. Y cuando en un tallercito se ponen los implementos, la maquinaria, es el embarazo. Cuando viene la autoridad a cortar el listón y echar agua bendita es el nacimiento del bebito en presa. Y los tres primeros años hay que trabajar las 24 horas al día para que ese bebito crezca lo más sano posible. Después del cuarto año es cuando entra al kinder, donde empiezan en las empresas japonesas mucha educación, mucha capacitación, muchos cursos, muchos viajes, nuevas instalaciones, nueva tecnología. Hasta los 20 años los empresarios japoneses no le sacan un solo peso a la empresa. Todo es inversión tras inversión. Me van a preguntar, bueno, y mientras de qué viven los dueños, vivimos, los fundadores, vivimos de una regla moral de uno a siete. Si yo no puedo pagar más que mil pesos al de menor jerarquía, la empresa nada más me puede pagar a mí siete mil. Si yo le pago cinco mil al de menor jerarquía, la empresa me va a pagar a mí treinta y cinco mil porque los pescados se pudren por la cabeza, nunca por la cola, señores. Entonces, siempre hay esa... esa y también hacemos pipí y popó en los mismos baños. En Japón no es... No es, no es, es muy, todos los, los dueños de las empresas hacen pipí y popó en los mismos baños. 
Eso es muy importante porque en México el directivo, el ejecutivo, el empresario siempre tiene su baño privado, espejos relucientes, jabones perfumados y el baño del trabajador es un verdadero cochinero. Estas pequeñas cositas hacen que el trabajador de México nunca se ponga la camiseta. También hay directivos, ejecutivos y empresarios que se atreven a poner reglamentos que se va a sancionar al trabajador que llegue diez minutos tarde y el patrón llega en una hora o dos horas después en carro último modelo y al pobre trabajador y, no, y vive a ocho cuadras de distancia. El pobre trabajador que se tiene que levantar muy temprano, tomar la combi, caminar ocho cuadras, tener que venir soportando el olor del peluche del sobaco del vecino por más de 40 minutos y que por un accidente de tránsito llega un minuto tarde, sancionado lo regresan a su casa. ¿Ustedes creen que ese trabajador, qué es lo que siente? Lo único que siente es rabia, coraje, injusticia. El buen directivo, el buen ejecutivo, el buen empresario debe ser siempre el primero en llegar, el último en irse. El ejemplo arrasa, el ejemplo es lo que causa disciplina, el ejemplo es lo que causa admiración. Y de veras, les digo, de sangre japonesa, hecho en México, que en México tenemos un país extraordinario, que nos debemos de sentir orgullosos de descender una raza que no se atrevía a traicionar a su pueblo. De ese estirpe es el mexicano y es por ello que yo les pido que siempre anden por este mundo con la frente en alto y el pecho erguido de haber nacido en esta bendita tierra mexicana. Y por último, quiero terminar con un cuento que me contó mi padre y con el cual cierro siempre todas mis pláticas. Había un bosque muy hermoso donde vivían muchos animalitos. De repente este bosque se empieza a incendiar y todos los animalitos se empiezan a huir. Solo hay un gorrioncito que va al río, moja sus alitas, vuela sobre el bosque incendiado, revolotea y deja caer una o dos gotitas de agua tratando de apagar este incendio. Va al río, moja sus alitas, vuela sobre la llama, revolotea y deja caer una o dos gotitas de agua. Pasa el elefante y le dice, gorrioncito, no seas tonto, huye, huye, huye como todos nosotros, ¿no ves que te vas a chicharrar? Y el gorrioncito se voltea y le dice, no, este bosque me ha dado todo, este bosque me ha dado familia, este bosque me ha dado alimento, este bosque me ha dado hogar, este bosque me ha dado amigos. Pero sobre todo este bosque me ha dado felicidad. Y no va a importar que yo me muera, pero por simple lealtad voy a tratar de salvar a mi bosque. Y así va el río Monja Sualitas, vuela sobre el bosque incendiado, revolotea y deja caer una o dos gotitas de agua. Ante esta actitud, Dios se comparece y deja caer un fuerte tormentón y felizmente el incendio se apaga y al poco rato este, vuelve, este bosque vuelve a reverdecer y a florecer y todos, todos vuelven a ser felices y tal vez más felices que antes eran. Querido auditorio, a este bosque yo lo comparo con mi México. Tal vez estemos en un gran incendio político, económico y social. Pero yo les pido a todos y a cada uno de ustedes que por favor, que por favor, sean como ese gorrioncito y que todos los días, todos los días dejen caer una o dos gotitas de sudor, de trabajo y de estudio. Y si así lo hacen, si así lo hacen, México, México se los agradecerá y Dios, Dios los bendecirá. Muchas gracias.